掌柜的，哎，我向你打听个事。啊。呃，我听说当年有母子三人在这里遇到了劫案。这白柳镇啊，虽然小，但是一直都很太平。以前啊，连个偷鸡摸狗的人都没有。当年那事，可把全镇的人都给吓坏了。你想？那出事的地方距离镇子不到一里啊，那就没有人见过那些劫匪吗？没有，一个活口都没留。你这脖子上，这来这么一下，叫都没法叫啊。那这镇上就没有人见过那母子三人吗？他们应该是从南边来的，往东北去的。你到南桥边的茶水店去问一下，这过路的都喜欢在他们家歇歇脚，喝口茶再走。谢谢谢谢，谢谢啊，先生，先生，先生，你打听这件事情干什么？你就不想找到你的家人吗？你的亲爹也许也在找你呢。找我？二十年的时间了，要是想找我，爬也该爬来了。现在还不到两点，镇子也不大。我们去趟南桥也来得及。你怎么对这件事情这么感兴趣啊？你要是喜欢破案的话，为什么不去巡捕房呢？我是想帮你，我并不是想窥探你的隐私，先生。你和真正的家人走散了，也许他们也在找你呢。我的家人就是冯家人，我爹娘对我很好，视我为己出。怎么，现在冯家败落了，我就着急着去找我的亲爹？万一他有钱的话，正好可以去投靠他们。当然不是。你不是这样的人，我知道你和冯家感情好。就算你不想认亲，难道你不想找到你弟弟吗？难道你不想找到那凶手吗？来都来了，走吧。小时候的事情，你还记得多少？当时太小了。只是有一些很模糊的记忆，只记得当时，我娘带着我和弟弟，坐着板车，遇到歹徒的时候，我娘就让我快跑。你看到劫匪了？只是一个黑影罢了。有的时候在梦里。是一条大黑狗，要扑着过来咬我；有的时候，又是一块大石头，从天而降，好像要砸死我。还记得你三岁时候的事情吗？我记得我很小的时候，在花园里玩，被蜜蜂叮了，当时疼得大哭。后来问我奶娘，说是三岁时候的事情。还有一次，那个时候太太刚生了方林和嘉欣，我去给他们摇摇篮，结果晃得太用力，他们大哭。太太冲过来，一把把我推在地上。那个时候，不是三岁就是四岁吧？好吧，这下轮到我替你难过了。我们俩都是没娘的孩子，我那个爹还形同虚设。我们也算是同病相怜吧。谁跟你同病相怜了？我爹娘对我好着呢。是啊，我还挺羡慕你的来喝茶，谢谢，掌柜的啊，你接着说。我记得当时他们路过我这里，还歇过脚，我怎么会不记得呢？他们娘仨还坐着驴车，打从西南过来的，恰巧，小孩的尿布湿了，还在我的桌子上换了尿布呢。当时旁边还有个小女孩，大约有三四岁。
你看，弟弟多乖啊，一点都不哭。掌柜的，你还记得什么吗？哎，您刚说的那个小女孩，就是我。哎呦，你竟然还活着呀！真是福大命大呀！您记得我娘是从哪里过来的吗？他们在我这儿坐了一会儿就走了。听你娘的口音，像是郭家镇那边的人。您确定是郭家镇？这。郭家镇怎么了？没什么。您接着说。哎，啊，哎，是不是郭家镇的人啊？我不清楚。像那边有郭家镇、福田乡、万金乡，口音都差不多。你说这事啊，那都是命啊。这话怎么讲？他们娘仨到这里的时候。已经是日头偏西了，我老伴就劝他，在客栈歇下，明天再走。可是，他说前面有人等着，这不，他就过去了。哎，那天他要是不走，哪会遇到这么惨的一桩事啊？掌柜的，您还记得那个赶车的长什么样吗？是个年轻的汉子，他管那妇人叫嫂子，想必是夫家的小叔子吧。不过。不过什么？啊，不过那汉子是北方口音，个子又高，不是本地人。那人也死了？没有，那现场只有那妇人的尸体。我跟街坊邻居都议论过，你说这事儿怪不怪呀、啊？赶车的那个男人嫌疑最大。就算他不是凶手，应该也知道令堂的身份，找到他，或许就能找到线索。刚才老掌柜提到郭家镇的时候，你似乎很惊讶。也不是惊讶，就是有些意外。我们荣家也是从郭家镇出来的。是吗？嗯。那还真是凑巧。不过老家的人都已经不在了。我爹少年的时候就出来打拼，那个时候老家经历了一场鼠疫，亲戚都死得七七八八了。我爹正是因为在外面才躲过了。如果我娘也是从郭家镇出来的，那说不定我们俩还是亲戚呢。没准你说我表姐呢。是真。如果你不想查下去，我就此收手。但如果你想找到凶手，找到你的弟弟，我一定会帮你查到底。是真。利用我吧，我可以办到许多你办不到的事。我知道。